О боже, как же скучно в этом TDX. Я уже все башни купил. Да и пас я в целом уже почти прошел. Ой, зайду что ли в ТДС хотя бы. Ну блин, а в ТДС мне что делать? Я уже все башни купил, все голд ящи купил, я уже ТДС прошел. Тут нечего делать. А абсолютно. Хотя, кажется, я знаю, что делать. Ну а вот и он. Прородили всех товар дефенсов. Просто лучшая игра. Эх, надо поиграть все же в эту легенду. Ну а вот и, собственно, он. Заходим. Давно мечтал о робоксах? Тогда заходи на сайт RoboGG. На этом сайте вы сможете купить робоксы по самому лучшему курсу. К примеру, 400 робоксов стоят 260 рублей. RoboGG имеет множество положительных отзывов, а значит и можно доверять. А еще на RoboGG вы сможете получить робоксы абсолютно бесплатно. Делись с друзьями своим промокодом и получи робоксы с первой покупки друга. Также прямо сейчас на сайте проходит масштабный розыгрыш на 300 тысяч робоксов. Не упусти возможность принять участие и выиграть робоксы, выполнив простые условия. Купай робоксы дешевле, чем где-либо, ведь тут лучший курс на рынке и моментальная отправка робоксов после оплаты. Ну и конечно же, круглосуточная работа сайта. Все это на RoboGG. Ссылка на сайт будет в описании. А вот и я уже зашел в FNAF TD, и у меня что-то с анимацией, поэтому я решил рассетнуться. Но, как вы видите, это вообще не помогло. Прикол в том, что анимация прыжка достаточно хорошо показывается. Ну ладно, я думаю, нужно просто ливнуть. Ну и как вы заметили, у меня достаточно вообще ничего нет. Только вот есть той Фредди, который я не помню, когда уже получил, просто по рандому зашел в этот плейс. Давайте посмотрим на кнопочки, в которых можно достаточно купить много всего за робукс. Кстати, такая, ну ладно. Есть квесты у нас, есть сезон даже есть, это прикольно очень. О, тут еще дают ежедневные награды, я думаю, это можно открыть. Ну ладно, я разобрался, как открывать. Необычно, кстати, нам выпадает Фредди. Но у меня уже есть Фредди, кстати. А, у меня тех два Фредди, прикольно. Давайте еще ради приличия побегаем по карте. Я как понимаю, э, тут нужно как раз-таки проходить эту сюжетку или хз как-то называть. Э, это что такое, какое-то лобби? Эм, э, понятно. Так, это у нас, я как понимаю... А, это, это, это лимитки, фига себе. Но это покупать за робоксы надо, а их как-то можно бесплатно хз получить. Если можно, то это очень круто. Хотя, возможно, это типа старые э, топ-1. Ну, видимо, тут <laughs> я топ-1, но вот, походу никого нету. Эм, пока хз, что это? Вот это мне очень интересно, что это такое. Подарки, кстати. И это, я как понимаю, это за робу? Да, это за робоксы. Да ⁇ -мо ⁇ а есть что-то за монеты? Да, кафека арена. Ну, не знаю, наверное, я пользоваться, скорее всего, не буду. Как она, кстати, работает? И... Эм... Ну, два токена, не знаю, там много. О, кстати, тут какой-то еще супер подарок. Ну, у меня ни премки, ни випки нет, так что как бы нет смысла ее использовать, мне кажется. Тут, видимо, еще какой-то эндрес есть, но здесь бесконечный режим. Э -э ага, тут еще какие-то персонажи. Ладно, я пока сюда ходить не буду, <смех> пока что рано. Ладно, давайте пойдем уже проходить, получается, идем в соло, у меня есть два персонажа. Ну, как бы, я начинаю практически с нуля, я не помню, откуда у меня он взялся, я как-то вот говорю, что давно заходил, в любом случае, поехали, мы прям спускаемся, как в Дорсе. А, тут еще так прикольно сделано, как бы по ночам, тут, окей, тут есть сложности, хз, в чем прикол... А, награды, кстати, по-моему, разные. Да-да-да, там про... Окей, ладно. Ладно, ну я, наверное, на легком пока пойду, мне кажется, я... Пока сл слабенький еще очень. Тут день первый. Э -э куда нажимать? <с> Или надо просто ждать? Enter. А, все, окей. Надо просто ждать. Фига себе тут, кстати, карта. Окей. Так, получается, отсюда будут выходить. Мне нужно кого-то ставить. Тут выходят... Бонни. <с> Нифига себе. Я поставил Фредди, он как бы вроде их тащит, как бы он снимает по 40 хп. Но я уже прокачал его на максимум, тут бегу какие-то Фокси, они типа очень быстрые, в целом, ну, как и должно быть. Я еще поставил той Фредди, который стреляет с дробовика. А вот и в целом и Чика, выглядит она, кстати, какая-то поломанная. Стоп, у меня появилась шкала босса, это Бонни двухголовый. Ну и раз это начало, в целом мы его очень быстро раскидали. Тут еще какие-то награды мне дали ачивку. Давайте вернемся, посмотрим, что это. Ну, пока, если честно, не особо понятно, что это все дает. Пицца, что-то шайни. Если честно, я пока ничего не понимаю. 
О, я нашел место, где можно покупать юнитов, ну и точнее выбивать. Тут можно еще зачеркивать, чтобы мне что там не выпали эпики всякие. Хм, какой-то индекс. И, ну, тут игр в целом понятно, по 6 ночей. И фига себе тут персонажей. Ё-моё. Ладно, давайте я попытаюсь что-нибудь выбить. И, кстати, я выбил Чику и еще Бонни. Кстати, Бонни как будто очень достаточно крутой, раз он мифик. Поставим этих персов себе в колоду и поехали дальше играть. Теперь у нас, кстати, два пути, через которых могут пройти эти аниматроники. Я поставил Чику, чтобы ее протестить, и у нее достаточно маленький радиус, но она сразу достает нескольких врагов. Также мне пришлось поставить Фредди, чтобы он дефал конец, когда кто-то проходит. На 14 луне вышло огромное количество Бонни и также Фокси, но в целом у меня вообще никаких проблем не было. На последней волне вышел Кекс, и я как понял, тут всегда будут выходить боссы. Ну и мы на Изи его выносим и получаем соответствующие награды. Переходим сразу к третьей ночи, тут кстати целых три коридора. Начальным дефом я буду использовать Чику, мне пока не хватает на Бонни, так он достаточно очень дорогой, и тут появился новый как бы аниматроник, это Фредди. Мне буквально под конец игры хватает поставить Бонни, который достаточно очень имбовый, но блин, прокачка целых 15 тысяч. Но я опять же почти уже накопил. Выходит Энда Фредди, которого мы на изи просто выносим. Я вернулся в лобби, чтобы забрать награды, и открыл небольшой подарок, с которого мне выпала Чика. На этом уровне вновь произошли изменения. Для начального дефа я использую той Фредди, что оказалось ошибкой, так как я пропустил множество аниматроников, но, к счастью, Чики это смогли задефать. К 14 волне вышли новые монстры, к тому времени у меня, конечно же, был Бонни, но я все равно проиграл. Если честно, я понял, почему я проиграл, потому что нужно было ставить несколько Бонни, Вместо того, чтобы прокачивать одного В целом я так и сделал и пережил 14 волну А вот и босс, который с легкостью отлетел За это время я уже накопил неплохое количество денег Кроме банкомата, мне ничего нового не выпало И это оказалось ферма, и я понял, что я, кажется, сейчас солью На этот раз я поставил чик, но все равно слился И чисто ради забавы решил поставить Фредди, который спокойно все задефали Ну и чтобы задефать большое количество Бонни, я поставил одну чику Потому что она очень хорошо справляется это с толпами. Изначально я уже хотел грамотно пользоваться фермами, поэтому поставил три фермы, потому что так будет намного выгоднее, чем качать одну. Но меня не спасла даже финансовая грамотность. Я решил вернуться в лобби и залутать эксклюзивный подарок. Открыв его, я выбил кошмарного Фредди. Также я еще нашел место, куда нужны души. Ну и вот что из этого получилось. Тут еще была мастерская, но, видимо, я еще не подрос для нее. Ну и Фредди меня достаточно очень приятно удивил. Хоть он ближнего боя, но но из-за того, что я выбил диапазон 1, у него достаточно очень приличный радиус. И я спокойно дошел до 11 волны и уже поставил лимит Бонни. Но я проиграл, потому что мне не хватало ДПС. -а. Поэтому я исправил эту ситуацию, просто добавив несколько башек. Когда вышел босс, я просто переставил все башни поближе к нему, чтобы побыстрее победить. Вернувшись, я залутал 200 монет. И я заметил будку, где был торговец, и я решил купить Фокси. Я поставил его вместо Фредди и пошел в катку. Но до этого я еще потратил несколько несколько душ. И вот она, шестая ночь. К счастью, с левой двери никто не вылез. Было достаточно спокойно, я просто фармился и ставил Фредди. Ну и ради интереса я еще поставил Фокси, он тоже был ближник. На восьмой волне у меня уже были фул фермы, поэтому я поставил Бонни. Ну и плюсом рассказал Фокси по всей карте. Было очень легко, да и босс оказался легким. Я еще раз потыкал и посмотрел, что за вещи, и опять ничего не понял. Ну вот, допустим, Шайни Эпик, это, по идее, у меня должен повыситься шанс на эпик или как пока я проходил последнюю ночь у меня уже сменились аниматроники и я выбил нового мифика оказывается чтобы использовать автопризыв нужно вступить в группу спойлер я этого не сделал лгбт фредди что сейчас по идее у нас уже должен начаться на 2 а вот и новые аниматроники еще и еще опять у Булумбоев, кстати, маленький радиус, но в целом это можно исправить с помощью душ. А вот и босс. Ночь, до. Фармимся. Ну и для супер-мега красивых теней я поставил максимальную графику. Чуть не слился в самом начале. А, видимо слился. В этот раз я просто пережил начало и спокойно тащил. Вот и босс, плаки-плаки, я победил. Ночь 3. Фига себе тут проходов. Первый, блин, всегда комом. Но я так раз поставил Фокси для сейва. Чё за хрень? Задефали. 
Мне ну реально страшно, Чика. Изи. Снова новые башни. Мне выпал кексик, надо будет его переставить. Офигеть. Мне очень зашли эти кексы. Они буквально могут отстраивать всю карту. Почему-то у меня нет анимации у босса. Вначале затупил, поставил не туда Фредди, еле-еле выжил. Но все равно, думаю, победная катка. Даже мангл дефаю. О, а вот и боссик, название читать не буду, очень долгое. Как-то странно тут реализованы боссы, потому что они вообще ничего не делают. Последняя ночь оказалась достаточно очень легкой, потому что у нее только один проход. У той чики ракетница. Достаточно хорошая башня, и мне нечего делать, потому что я уже достиг лимита. Боссом оказалась марионетка с косой, которая отлетела за 5 секунд. На этом я, пожалуй, закончу. Напишите в комментариях, хотите ли вы вторую часть. И как вы считаете, меня озвучивать каждый мой шаг или только ключевой. С вами был Руни, всем спасибо и все ой-ой-ой.